Donald Trump left us the worst unemployment. Terrible economy because inflation. The worst public health. This has been a disaster for people. The worst attack on our democracy. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. They don't want that. She knows better than anyone. I have nothing to do with. There are Trump abortion bans. This is what people wanted. She didn't want that. Project 2025, uh, that's out there. Kamala Harris or Donald Trump er prothom TV bitar kuchilo utte jonay bhorpur ekhe apurke ek chul chhad den nikyo. Antorjatik ganamathome ito modhei a TV bitar ko fire debate hi shabe thakma pega chhe. Philadelphia ay Kamala or Trump ABC TV channel ayojito bitar ke mukho mukhi hoye ekhe apure viruthe shoma ne obhijog korlen. Jukti palta jukti obhijog. আলটা অভিযোগের মধ্যে উঠে এলো অর্থনীতি গর্ভপাত অভিবাসন হামাস ইসরায়েল যুদ্ধ ক্যাপিটাল হিলে হামলা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ কর ব্যবস্থার মতন বিষয়গুলো দুজনেই দুজনকে মিথ্যাবাদীও বললেন চলুন আজকের প্রতিবেদনে তুলে ধরি কি হলো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এবং রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফায়ার ডিবেটে আপনাদের সাথে আছি আমি মোহনা হোসেন 90 মিনিটের এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজক মার্কিন গণমাধ্যম এবিসি নিউজ বিতর্কের সঞ্চালক ডেভিড মুয়ের ও লিন্ডসে ডেভিস দুই সঞ্চালকের প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়েছে দুই পক্ষই কমলা ও ট্রাম্প দুজনের কাছ থেকেই বিতর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা কিভাবে ইসরায়েল হামাস যুদ্ধটি থামাবেন কমলা হামাস ইসরায়েল ইস্যুতে তার আগের কিছু মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন এই ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে তবে এটি কিভাবে করছে তা গুরুত্বপূর্ণ এই যুদ্ধের অবসান হওয়া উচিত এটা অবিলম্বেই শেষ হওয়া উচিত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে কমলা বলেন গাজা পুনর্গঠনের জন্য দুই রাষ্ট্রই সমাধান গাজা ইসরায়েল যুদ্ধ ইস্যুতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন কমলা হ্যারিস ইসরায়েলকে ঘৃণা করেন একই সময়ে তিনি নিজের মতো করে আরব জনগণকেও ঘৃণা করেন এরপর ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে কিভাবে তিনি গাজায় চলমান যুদ্ধ শেষ করবেন এবং হামাসের হাতে জিম্মি থাকা বেসামরিক মানুষদের ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হবেন জবাবে ট্রাম্প বলেন তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকলে এই যুদ্ধই হতো না তিনি আরও বলেন কমলা ইসরায়েলকে ঘৃণা করেন তিনি যদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তাহলে ট্রাম্পের বিশ্বাস এখন থেকে ঠিক দুই বছরের মধ্যে ইসরায়েলের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না পাল্টা জবাবে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা তিনি বলেন ট্রাম্প বিভাজন এবং বাস্তবতা থেকে সবাইকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ইউক্রেনের জয় চান কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন তিনি চান এই যুদ্ধ বন্ধ হোক ট্রাম্প বলেন তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানস্কি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন উভয়কেই খুব ভালো করে চেনেন ইউক্রেন রাশিয়ার এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় নিয়েও কথা বলেছেন ট্রাম্প তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ইউরোপ অনেক কম অর্থ প্রদান করছে এখানে বিতর্কের এক পর্যায়ে রাশিয়া ইউক্রেন সংঘাত প্রসঙ্গে করা প্রশ্নের জবাবে কমলা হ্যারিস বলেন তার সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলানস্কির জোরালো সম্পর্ক রয়েছে ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বলেন তিনি এখন আর প্রেসিডেন্ট নেই এতে ন্যাটো অর্থাৎ পশ্চিমা সামরিক জোটের মিত্ররা খুবই কৃতজ্ঞ তারাও চায় না যে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা বলেন অন্যথায় পুতিন কিয়েভে বসে ইউরোপের বাকি অংশের ওপর নজর দিতেন তিনি বলেন পুতিন একজন সৈর শাসক তিনি সহজেই ট্রাম্পকে কবজা করে ফেলবেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মূল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরাসরি বিতর্কে নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের বিষয়টিও উঠে এসেছে এই দুই প্রার্থী একে অপরের দলের নীতিকে দোষারোপ করেছেন এক্ষেত্রে উপস্থাপক গর্ভপাতের অধিকারের বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান সুস্পষ্ট করার আহ্বান জানান তখন ট্রাম্প বলেন ডেমোক্র্যাটরা নয় মাসের গর্ভাবস্থায় গর্ভপাতের অধিকার দিতে চায় ট্রাম্প বলেন গর্ভপাতের অধিকারের পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের অবস্থান বেশ জোরালো এমনকি কমলা হ্যারিসের রানিং মেট টিম ওয়ালজও নয় মাসের গর্ভাবস্থায়ও গর্ভপাতের অধিকার দেওয়ার পক্ষেই কথা বলেছেন 
নারীদের গর্ভপাতের অধিকারের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার অধিকার অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে ফিরে আনতে সহায়তা করবেন বলেছেন ট্রাম্প তিনি বলেন কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য জন্মের পরেই নবজাতককে হত্যার অনুমতি দেয় কিন্তু ট্রাম্পের এমন কথার পরই উপস্থাপক বলেন আমাদের দেশে এমন কোনো অঙ্গরাজ্য নেই যেখানে জন্মের পর শিশুকে হত্যা করা বৈধ There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to Gorbhopad Vishoy Kamala Harris Palta Jukti diya chen. Bola chen, Trump Supreme Court e jayi tine bichaarpati ke niyok kore chilen, tarai to dui bachor aage nari dher Gorbhopad e rodhi kar kere niye chilo. Trump e rodhi shep prosno chure dhen tini. Bola chen, apni bola chen manush kiete chye chilo, kintu aemon o ghatona ghoate chhe jay parking lot e gari te shantan shambhava nari dher raktopat hoye chhe. Karon tara গর্ভপাত করার অনুমতি পাননি নারীদের কথা উল্লেখ করে আবেগপ্রবণ হয়ে কমলা বলেন তারা এটা চান না বিতর্কের প্রথম প্রশ্নই ছিল অর্থনীতি নিয়ে প্রথম প্রশ্নটি হলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আমেরিকানরা চার বছর আগের চেয়ে এখন ভালো আছে প্রথমে উত্তর দেন হ্যারিস তিনি বলেন অর্থনীতিতে তিনি সবার জন্য সুযোগ তৈরি করতে চান এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি নতুন পরিবারের জন্য অর্থাৎ যারা নতুন পারিবারিক জীবন শুরু করছেন তাদের জন্য আবাসনের খরচ কমিয়ে আনতে চান কর কমানোর বিষয়ে ট্রাম্পকে আক্রমণ করেন কমলা বলেন ট্রাম্প আগে যা করেছেন তাই করার এবং ধনকুবের এবং কর্পোরেশনগুলোর জন্য ট্যাক্স কাটছাট করার পরিকল্পনা করেছেন তিনি বলেন যেই করের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের নীতিতে আমেরিকানরা নিত্যদিনের পণ্যের ওপর কর দিতে বাধ্য হবে কমলা হ্যারিসের তীব্র সমালোচনার এই জবাব দেন ট্রাম্প তিনি অন্য দেশের ওপর শুল্ক বসানোর পরিকল্পনার কথা জানান চীনের প্রসঙ্গ টেনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন তার প্রশাসন চীনের কাছ থেকে বিলিয়ন ডলারের শুল্ক এনেছিল এমনকি ক্ষমতা ছাড়ার পরও শুল্ক এসেছে এরপর ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন নিয়ে কথা বলেন মে মাসে টাইম ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেছিলেন তিনি ক্ষমতা এলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিবাসী তাড়ানোর জন্য একটি শুদ্ধি অভিযান চালাবেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক কোটি দশ লাখ অভিবাসীকে নিজ দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন অভিবাসীদের আটক করে রাখার জন্য আটক কেন্দ্র খোলা হবে এবং অভিবাসীদের ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে বাইরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে এই বিষয় নিয়ে তিনি বিতর্কিত হয়েছেন প্রসঙ্গতই উঠে আসে অভিবাসীদের ভোটদানের অধিকারের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরাসরি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দেন না ভোটাররা তারা ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের ভোট দেন ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যরা প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন তাদের ভোটকে বলা হয় ইলেকটোরাল ভোট ইলেকটোরাল ভোট আছে মোট পাঁচশো আটত্রিশটি এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট হতে দুশো সত্তরটি ভোট পেতে হয় তবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থী একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে দেশটির প্রতিনিধি পরিষদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয় দুই হাজার একুশ সালের ছয় জানুয়ারি ক্যাপিটাল হিলে ট্রাম্পের সমর্থকেরা হামলা চালিয়েছিল হামলার আগেই হোয়াইট হাউসে বক্তৃতায় ট্রাম্প তার সমর্থকদের মিছিল নিয়ে ক্যাপিটাল হিলের দিকে যেতে বলেছিলেন তিনি টিভিতে এই হামলার ঘটনাও দেখেছিলেন পরে দাঙ্গাকারীদের ঘটনাস্থল থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্টও দিয়েছিলেন ট্রাম্প বিতর্কে সঞ্চালক ট্রাম্পের কাছে জানতে চান ক্যাপিটাল হিলে দাঙ্গার ঘটনায় তার ভূমিকা কি ছিল জবাবে ট্রাম্প বলেন দেশপ্রেম লালন করে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু এরপরে আর কিছুই বলেননি ট্রাম্প এই বিষয়ে অনুতপ্ত কিনা জানতেও চাওয়া হয়েছিল কিন্তু এই কথা বলতে অস্বীকার করেন যে তিনি অনুতপ্ত হ্যারিস তাকে বলেন মনে করে স্মৃতির পাতা উল্টাতে যে সেদিন কি ঘটেছিল কমলা হ্যারিস ভোটারদের বলেন আপনাদের জন্য ট্রাম্পের কোনো পরিকল্পনাই নেই ট্রাম্প শুধু ধনীদের জন্য কর ছাড় দেওয়া নিয়ে চিন্তিত তিনি সুবিধাবাদী অর্থনীতির পক্ষে জবাবে ট্রাম্প বলেন হ্যারিস হলেন এমটি ভেসেল সাউন্ড স্মার্ট হ্যারিসের নিজের কোনো পরিকল্পনাই নেই তিনি বাইডেনের পরিকল্পনাই পরিবেশন করে চলছেন হ্যারিসের অভিযোগ ট্রাম্প চীন ও অন্যান্য দেশ থেকে আসা জিনিসের ওপর কর বাড়াতে চান এটা আসলে আমেরিকানদের ওপর 
বিক্রয় কর বসানোর মতো এর ফলে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে প্রতি মাসে সাধারণ মানুষের উপর কতটা বোঝা চাপবে সেটাও জানিয়েছেন তিনি ট্রাম্প বলেছেন ওই করের অর্থ দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের আসলে কর কমাবেন তার দাবি করের ফলে জিনিসের দাম বাড়বে না বরং এই কর না থাকলেই বরং বেশি দামে জিনিস কিনতে হবে এই সময় কমলা হ্যারিস দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের জন্য তিনি একটা আর্থিক নীতি নিয়ে চলছেন ট্রাম্প পাল্টা অভিযোগ করে বলেন হ্যারিস পুলিশের জন্য অর্থ কমাতে চান সকলের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিতে চান কমলা বলেন তার নিজের কাছে এবং তার রানিং মেট টিম ওয়ালজের কাছেই অনুমোদিত বন্দুক আছে নিজের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই তিনি বন্দুক রেখেছেন বিতর্কের শুরুতে ট্রাম্পকে আক্রমণ করে কমলা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়ার সময়ে আমাদের কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বাজে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন বেকারত্বের হার ছিল মন্দার পর সবচেয়ে বাজে অবস্থায় কমলা তার ভোটারদের বলেন যে ট্রাম্পের কোনো পরিকল্পনাই নেই তিনি জনগণের খোঁজ নেওয়ার চেয়ে নিজেকে রক্ষা করতেই বেশি আগ্রহী বিতর্কের এক পর্যায়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে একজন অস্তিত্বহীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন প্রথম মুখোমুখি টেলিভিশন বিতর্কে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের এই বক্তব্য পাল্টা আক্রমণে উড়িয়ে দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস বিতর্কে বাইডেনকে উদ্দেশ্য করে ট্রাম্পের করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কমলা বলেন নির্বাচনে আপনি বাইডেনের বিরুদ্ধে লড়ছেন না আপনি লড়ছেন আমার বিরুদ্ধে কমলা বিতর্ক শেষ করেন এইভাবে যে আমরা আর পেছনে ফিরে যেতে চাই না আমরা সামনের দিকে তাকাতে চাই আমরা নতুন পথে হাঁটতে চাই আর এদিকে ট্রাম্প বলেন হ্যারিস ছিলেন বাইডেন প্রশাসনের অঙ্গ তিনি মানুষকে চাকরি দিতে পারেননি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারেননি তার উচিত এখনই সরে দাঁড়ানো পুরো বিতর্কের মতোই শেষ মুহূর্তে এসেও একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে অভিযোগের তীর ছুড়ে বিতর্ক শেষ করেন দুজনে